بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دوستو آج ہم بات کریں گے میتھمیٹکس پر جو پی پی ایس سی کے پاس پیپر میں سے لیا گیا ہے یہ پیپر ٹو ہے اور اس کا یہ پارٹ فائیو ہے اس سے پہلے ہم فور پارٹ اس کے حل کر چکے ہیں پیپر ٹو کے اور اس کے علاوہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے پیپر ون کے تقریباً فور پارٹس بھی حل کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشچن ہے صادق پرچیز ا پلاٹ فار روپیز ایٹ تھاؤزنڈ ہی سیلز دی پلاٹ ٹو عابد ایٹ اے پرافٹ آف ٹوینٹی پرسینٹ عابد ان ٹرن سیلز دیٹ پلاٹ ٹو عارف ایٹ اے لاس آف ٹوینٹی پرسینٹ دا پلاٹ کاسٹ عارف دوستو صادق نے ایک پلاٹ پرچیز کیا آٹھ ہزار روپے کا اور اس نے یہ بیچ دیا عابد کو بیس پرسینٹ منافع کے ساتھ پھر عابد نے اس پلاٹ کو عارف کو بیچ دیا جو عارف کو بیچا اس وقت عابد نے بیس پرسینٹ اس میں نقصان کیا پلاٹ کی جو کاسٹ تھی وہ عارف کو کتنی پڑی تو اس کا ہم نے آج اس کا حل نکالنا ہے تو یہ پرافٹ اینڈ لاس کے کوشچن ہے یہ اکثر پیپر میں آتے ہیں اس کا یہ ایک پیٹرن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید تو جو آپشن جو پیپر میں دیے ہوئے ہیں وہ ہیں بارہ ہزار دس ہزار آٹھ ہزار چھ سو ستر اور سات ہزار چھ سو اسی تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے سات ہزار چھ سو اسی اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہے صادق اس نے یہ جو پلاٹ لیا یہ آٹھ ہزار کا لیا اور ٹوینٹی پرسینٹ منافع کے ساتھ دے دیا عابد کو اور یہ اب اس کو کیسے پہلے ہم نکال لیتے ہیں یہ آٹھ ہزار پہ ٹوینٹی پرسینٹ جو پرافٹ جو لیا صادق نے وہ عابد کو ٹوٹل کتنے کاسٹ کا یہ پلاٹ پڑا مطلب آٹھ ہزار کا تو ہے صادق کے پاس ٹوینٹی پرسینٹ منافع جو اس نے لیا اس کے بعد عابد کو اس کی کاسٹ کتنی پے کرنی پڑے گی تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں آٹھ ہزار کا جو ٹوینٹی پرسینٹ نکالیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹوینٹی پرسینٹ کا مطلب ہے کہ پوائنٹ ٹو زیرو جب آٹھ ہزار کو ہم پوائنٹ ٹو زیرو سے ضرب دیں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا سولہ سو تو اگر آپ کو مزید دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آٹھ ہزار کو پوائنٹ ٹو زیرو سے جب ضرب دی ہے تو نیچے جو جواب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو کیونکہ اشاریہ ٹو زیرو ہے تو اشاریہ کے بعد دو ہندسے ہیں اس وجہ سے اینڈ میں جو جواب آیا ہے سو ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس میں سے جو آخری دو زیرو ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ اوپر جو ضرب دے رہے ہیں وہ ہم پوائنٹ ٹو زیرو سے دے رہے ہیں اس وجہ سے جو جواب آئے گا وہ آئے گا سولہ سو اب سولہ سو اور آٹھ ہزار جب جمع کریں گے وہ بن جائے گی نئی رقم چھیانوے سو مطلب اب بیس پرسن منافع کے ساتھ جو پلاٹ کی جو نئی قیمت ہے وہ چھیانوے سو ہو جائے گی جو عابد کو مطلب چھیانوے سو کا پلاٹ پڑا گھر جو ہے یا پلاٹ جو ہے وہ عابد تو کو چھیانوے سو کا پڑا اب اس کے بعد عابد نے اس میں لاس کیا ہے ٹوینٹی پرسینٹ جب اس نے یہ عارف کو گھر بیچا یہ عارف کو جو پلاٹ بیچا اب ہم اس چھیانوے سو میں سے ٹوینٹی پرسینٹ لاس نکالیں گے تو آپ جانتے ہیں ٹوینٹی پرسینٹ جو ہے وہ بنے گا پوائنٹ ٹو زیرو اور جو پوائنٹ ٹو زیرو کو ہم ضرب دیں گے چھیانوے سو کے ساتھ تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا انیس سو بیس وہ طریقہ کار وہی ہے کہ پوائنٹ ٹو زیرو کو ہم جب ایٹ دی اینڈ جب ایک لاکھ بانوے ہزار نکلا ہے اس میں سے آخری دو زیرو اس لیے اڑا دیں گے کیونکہ اوپر جو ہے ہم جو ضرب دے رہے ہیں وہ پوائنٹ ٹو زیرو سے دے رہے ہیں تو بہرحال چھیانوے سو میں سے جب انیس سو بیس ہم مائنس کریں گے تو بھی جواب آئے گا سات ہزار چھ سو اسی مطلب اس میں دونوں ہی آپشن دے دیے تھے ایک پرافٹ کا اور دوسرا لاس کا تو پہلے ہم نے اس کا پرافٹ نکالا ہے پھر ہم نے اس کا لاس نکالا ہے ایک ہی چیز کا تو پرافٹ بس صرف یہ بات ذہن رکھنی جب پرافٹ نکالنے کے بعد اس پرافٹ کو جمع کرنا تھا اصل قیمت میں جو آٹھ ہزار میں چلیے اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں پی پی ایس سی کے ایف پی ایس سی کے اس کی تیاری کروائی جائے گی اور بہترین طریقے سے آپ کی تیاری کروائی جائے گی تاکہ آپ کو کنسپچول تیاری ہو سکے اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں نیکسٹ کوشچن ہے ایز مدر از ٹوائس ایز اولڈ ایز ایز بردر اے از سکس ایئر ینگر دین ہز بردر بٹ فور ایئرز اولڈر دین ہز سسٹر اف اے سسٹر از ففٹین ہز مدر ایز ایج تو اس میں جو پوچھا گیا ہے کہ جو اے کی جو والدہ ہے وہ ٹوائس ایز اولڈ دو گنا بوڑھی ہے یا دو گنا اس کی عمر زیادہ ہے 
एज एज ब्रदर ए जो ए का जो भाई है उससे और इसी तरह ए जो है वो छः साल छोटा है अपने इस भाई से और चार साल बड़ा है अपनी सिस्टर से और जो उसकी सिस्टर की जो उम्र है वो दी हुई है वो है पंद्रह साल तो वालदा की उम्र हमने मालूम करनी है ऑप्शन जो पेपर में दिए हुए हैं वो है चालीस पैंतालीस बैतालीस और पचास तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है पचास साल मतलब वालदा की जो उम्र है वो पचास साल तो इसको हम हल कैसे करते हैं ए को हम कंसिडर कर लेते हैं ये अली है और ये अली की वालदा है और उसका भाई है तो जो अली की वालदा है वो अली अली की जो मदर है वो अपने जो बेटा है जो अली का जो भाई है उससे उसकी उम्र दो गुना ज़्यादा है मतलब टू टाइम्स है अपने ब्रदर के तो जो वालदा है वो टू टाइम्स है अपने अली के भाई से और इसी तरह जो अली है जो ए है वो सिक्स ईयर यंगर है अपने भाई से मतलब कि छः साल छोटा है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए इज इक्वल टू ब्रदर माइनस सिक्स मतलब कि ब्रदर की जो एज है उसमें से माइनस छः कर देंगे माइनस छः क्यों किया क्योंकि जो ए है वो छः साल छोटा है और इसी तरह जो ए है वो चार साल बड़ा है अपनी सिस्टर से तो उसकी जो सिस्टर है उसमें से हम क्या करेंगे ए को हम सिस्टर प्लस फोर कर देंगे क्योंकि ए जो बराबर है वो उसकी सिस्टर की एज से चार चार साल बड़ा है फोर इयर्स ओल्डर है तो सिस्टर की उम्र हमें दी हुई है वो कितनी है वो है पंद्रह साल अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में इस इसको हम पुट कर देंगे कि जो ए है वो हो जाएगा सिस्टर की एज पंद्रह प्लस फोर तो ए की जो उम्र है वो निकल आएगी उन्नीस साल अब हम निकाल सकते हैं इसके भाई की उम्र तो भाई की जो उम्र है वो कैसे निकलेगी क्योंकि हमारे पास ए की भी ए की एज निकल आई है तो भाई की एज के लिए है कि ए ब्रदर माइनस सिक्स है तो ए की उम्र उन्नीस साल है तो ब्रदर माइनस सिक्स है उसके बाद जो माइनस सिक्स है वो ऐड हो जाएगा उन्नीस में तो ब्रदर की जो उम्र आ जाएगी पच्चीस साल अब हमारे पास जो मदर की जो एज है वो भी लिखी वो भी बनी हुई है कि वो कितनी हम निकाल सकते हैं उसकी इक्वेशन जो बनी हुई है वो है मदर बराबर है टू टाइम्स ऑफ ब्रदर मतलब ब्रदर की उम्र है पच्चीस साल तो मदर की उम्र कितनी होगी तो मदर की उम्र जो है वो पचास साल होगी तो इसमें से जो ऑप्शन है वो हम रिवर्स गए हैं कि एंड में से सिस्टर की उम्र में से इक्वेशन निकाली है अली की अली की एज में से निकाली है फिर उसके भाई की उसके भाई की एज में से निकाली है उसके मदर की एज तो इक्वेशन जो पढ़ेंगे तो उसी में से ही हमें इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर किसी बात की समझ नहीं आएगी तो कमेंट में ज़रूर करें इन उसमें हम कोशिश करेंगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की इफ़ ट्वेल्व ईयर्स आर एडिड टू टू बाई थ्री एज ऑफ रानी She will be थ्री years older than today. What is Rani's present age? तो पिछला क्वेश्चन भी एज के रेलिवेंट था ये भी एज के रेलिवेंट था उससे पहला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का था तो ये तकरीबन आठ नौ क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं इनमें से मिलते जुलते टॉपिक ही के रेलिवेंट ही क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कुछ एज के सवाल हैं कोई प्रपोर्शन के हैं कोई परसेंटेज के हैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस के हैं तो ये एज एज का क्वेश्चन है तो इसको हम देखते हैं मज़ीद इसमें जो ऑप्शन दिया हम पेपर में वो है 25, 26, 27, 29 या उनतीस साल तो दो ऑप्शन है इसमें सताईस साल तो दोस्तों इसमें से पूछा ये गया है वाट इज़ रानी इज़ प्रेजेंट एज रानी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने निकाल ली है वो किस तरह से निकलेगी कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक एक्स है जो रानी की जो मौजूदा उम्र है एक्स प्लस थ्री जो है इसकी जो नेक्स्ट तीन सालों में इसकी उम्र होगी अब इसकी इक्वेशन ऐसे बनेंगी कि हम टू बाई थ्री जो x है जो टू बाई थ्री उम्र थी उसमें जब बारह साल ऐड किए तो वो बराबर होगी रानी की जो उम्र है x प्लस थ्री के ठीक है तो अब इसमें से दोनों साइडों से हम तीन को सब्जेक्ट कर सकते हैं तो इसका जो जवाब निकलेगा वो टू बाई थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्ल टू एक्स आ जाएगा देन हम इसमें से टू बाई थ्री एक्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड से तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा नाइन इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स तो इसको हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को तीन के साथ तो रानी की जो उम्र है जो वो निकल आएगी ट्वेंटी सेवन मतलब जो x है वो निकल आएगा ट्वेंटी सेवन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फैमिलीज p q एन r शेयर फोर एट्टी के जी ऑफ राइस क्यू रिसीव ट्वाइस एज मच राइस एज p 
एंड मतलब क्यों जो है वो दो गुना चावल रिसीव करता है पी की नस्बत और जो आर है वो हाफ रिसीव करता है राइस एज क्यू मतलब क्यू का जो हाफ है वो रिसीव करता है इसका मतलब है जब पी का दो गुना क्यू है और आर जो है वो क्यू का हाफ है तो पी और आर बराबर हुए हाउ मच राइस डस्ट फैमिली क्यू गेट्स तो क्यू फैमिली जो है वो कितने राइस हासिल करती है इसका जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं वो जो दुरुस्त ऑप्शन इसमें है वो है टू फोर्टी के जी सी ये किस तरह से है हम कंसिडर कर लेते हैं जो क्यू जो है वो टू एक्स के जी राइस रिसीव कर रहा है और पी जो है वो एक्स के जी रिसीव कर रहा है और आर जो है वो भी एक्स के जी रिसीव कर रहा है क्योंकि आर हाफ कर रहा है क्यू का और क्यू जो है वो पी का दो गुना ले रहा है अब इक्वेशन ऐसे समझ लें कि क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी प्लस आर जो है ना वो चार सौ अस्सी के जी का शेयर हो रहा है और इसको हम जब इक्वेशन पुट करेंगे तो क्यू की जगह आ जाएगा टू एक्स क्योंकि ये दो गुना ले रहा है ये हिस्सा और पी की जो कीमत है वो एक्स है आर की इस तरह कीमत एक्स है तो इन चारों को जमा करेंगे फोर हो जाएगा तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी अब ये तो आ गया एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी मतलब जो एक्स की कीमत है वो आ गई एक सौ बीस लेकिन क्यू जो है उसको हमने कंसिडर किया हुआ है कि वो है टू एक्स तो टू एक्स में जब हम कीमत पुट करेंगे तो वो आ जाएगा टू फोर्टी के जी तो क्यू का जो जवाब आएगा वो आएगा दो सौ चालीस के जी अब इसमें अगर वन ट्वेंटी दिया हो तो अक्सर जो है वो हम 120 को क्लिक करके या 120 को टिक करके आ जाएंगे वो अगली इक्वेशन को नहीं समझेंगे कि पूछा क्या गया था पूछा गया हाउ मच राइस डस फैमिली क्यू गेट्स क्यू फैमिली को कितने राइस मिले हैं तो इसको एंड तक जरूर हल कीजिएगा सिक्स मैन वर्किंग एट आवर्स अ डे अर्न रुपीज सेवन ट्वेंटी पर वीक एट मैन वर्किंग सिक्स आवर्स अ डे विल अर्न पर वीक तो छः लोग अगर आठ घंटे काम करें तो सात रुपए पर वीक अर्न करते हैं अगर आठ लोग छः घंटे काम करें तो कितने पैसे जो है अर्न करेंगे इसमें जो आंसर दिए हुए हैं वो 540, 720, 960 और एक हज़ार अस्सी दुरुस्त ऑप्शन है इसमें 720। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि हम सोच रहे हैं सबसे पहले मैन है इसमें छः टाइम इसमें दिया हुआ है मतलब छः आदमी आठ घंटे सात सौ करते हैं और अगर आठ लोग हों तो छः घंटे काम करें तो कितने पैसे रन करेंगे कि टोटल जो इक्वेशन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी वजह यह है कि जब अगर लोग बढ़ते हैं तो तब भी कमाई बढ़ती है और इसी तरह अगर टाइम इंक्रीज होता है तो तब भी आपका जो कमाई है वो इंक्रीज होती है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जब हम देंगे जहाँ से एरो का निशान ऊपर जा रहा है तो वो रकम ऊपर आएगी जैसे एट बाई एक्स एट एट बाई सिक्स है मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम सिक्स बाई एट के साथ ये इजिकल टू होगा एक्स बाई सेवन ट्वेंटी के साथ ये इसकी बनेगी क्वेश्चन तो आपने जब भी इसको मल्टीप्लाई करना है हमेशा जो एरो है वो एक्स से आपने भी ड्रा कर देना है ऊपर की जानब जहाँ से एक्स शुरू हो रहा है वहाँ से उसको आपने एरो को विड्रा कर लेना फिर देखना है कि आ, क्या ये डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो कैसे पता चलेगा कि वो यूँ इस तरह से हिसाब लगाना है कि आ, अगर अगर कोई एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो वो इन्वर्सली प्रपोजल प्रपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रपोर्शन ऐसे होगा अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस सूरत में एरो के निशान एक सीमत में होंगे बहरहाल अब इसमें जो एट बाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स बाई एट है ये फोर्टी एट बाई फोर्टी एट इसका आएगा आंसर और आगे जो इक्वल टू आएगा एक्स बाई सेवन ट्वेंटी तो फोर्टी बाई फोर्टी एट को तकसीम करेंगे तो वन इसका आंसर आएगा और इसी तरह एक्स का जो असल जवाब आएगा वो आएगा सेवन ट्वेंटी ही तो इसका जवाब सेवन ट्वेंटी ही दुरुस्त जवाब है इसमें प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट शुगर की जो कीमत है वो पच्चीस परसेंट बढ़ गई है द परसेंटेज ऑफ कंजम्पन टू बी डिक्रीज 
तो कितनी हम उसकी जो खर्च है वो कम करेंगे कि सो दैट के देर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर के हमारे जो अखराज है उस पर कोई बोझ ना पड़े उस पर इजाफा ना हो तो एटीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट या ट्वेंटी टू या ट्वेंटी फोर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ट्वेंटी परसेंट वो किस तरह से कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस कीमत बढ़ने से पहले शुगर की कीमत थी सौ रुपया और अब जो नई कीमत है वो बन जाएगी एक सौ पच्चीस रुपये अब इसी तरह वेन द प्राइस इंक्रीज टू वन ट्वेंटी फाइव तो जब एक चीज़ की कीमत बढ़ी है एक सौ पच्चीस रुपये तो हमें कितना कम करना पड़ेगा हमें पच्चीस रुपये कम करने पड़ेंगे लामा ला तो वैन द प्राइज इज़ इज़ कनीज टू वन रुपया मतलब अब एक रुपया बढ़ा है तो हमें ये जो कम करनी पड़ेगी वो पच्चीस बटा एक सौ पच्चीस रुपये कम करने पड़ेंगे अब इसी तरह क्योंकि हमने रेट निकालना है इसको परसेंटेज में तो हम पच्चीस अबली एक सौ पच्चीस को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ तो इसका जो दुरुस्त जवाब आएगा वो आएगा ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट जो है वो हमें अपनी जो कंजम्पन है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी इन केस ट्वेंटी फाइव परसेंट को मीट करने के लिए नासिर रीड सिक्सटी पेजेस ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे नासिर ने साठ पेजेस पढ़े हैं किताब के पहले दिन दिस वॉज ट्वेंटी परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकेंड डे ये जो साठ पेज थे ये ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा हैं जो जितने पेज उसने सेकेंड डे पढ़े अब गिवन दैट ही रीड वन बाई सिक्स ऑफ द बुक ऑन दी सेकेंड डे फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन दी बुक ही हैड रीड तो उसने जो है जो सेकेंड डे जो पढ़ा वो वन बाई सिक्स है पूरी बुक जो उसने पढ़ी है उसका वन बाई छः है तो इसके जो टोटल नंबर उसने जो टोटल पेजेस पढ़े वो कितने हैं तीस दो सौ नब्बे तीन सौ पच्चीस तीन सौ पैंतालीस दुरुस्त ऑप्शन है इसमें थ्री हंड्रेड वो किस तरह से नंबर ऑफ पेजेस रीड्स ऑन फर्स्ट डे सिक्सटी पेजेस लेट नंबर ऑफ पेजेस ना सिर्फ रीड्स ऑन सेकेंड डे एक्स अब 20% परसेंट मोर ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी पेज ये बनेगी क्वेश्चन वो किस तरह से बने एक्स जो है वो टोटल नंबर है सेकेंड डे के और 20% परसेंट ऑफ एक्स जो है ना उस अगर हम एक्स जो सेकेंड डे जो बुक पढ़ी है उसका 20 फीसद उसने जो पढ़ा था पहले दिन तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से बराबर अब 20% जो है वो पॉइंट है पॉइंट पॉइंट टू जीरो एक्स बन जाएगा और जब हम इसको जमा करेंगे वन पॉइंट टू जीरो एक्स बराबर हो जाएगा सिक्सटी तो इसको हम जो क्वेश्चन को हल करेंगे तो एक सौ बीस एक्स बराबर है छः हज़ार और इसी तरह एक्स को जब छः हज़ार को हम एक सौ बीस प्रतिशत करेंगे ये बनेगा फिफ्टी पेजेस तो अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई तो ये है सेकेंड डे के पेजेस तो अब सेकेंड डे के बाद वो इसके जो टोटल जो पेजेस हैं जो उसने पढ़े हैं वो पढ़े हैं वन बाई सिक्स एक बटा छः जो है वो वाई का मतलब लेट द नम लेट द टोटल पेजेस बी वाई तो टोटल पेज जो है ना वो वाई है अब उसने जो सेकेंड डे जो पढ़े थे वो कितने पढ़े हैं एक बटा छः पढ़ा है वाई का जो कितना होता है पचास पेजेस अब इसको हम जब हल करते हैं तो एट द एंड इसका जो जवाब निकलता है वो निकलता है थ्री हंड्रेड पेजेस का नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रहमान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ रुपीज सिक्स लैख एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट मिस्टर रहमान ने एक कार ऑर्डर की छः लाख की और उसको जो है ना उस पर इसको डिस्काउंट मिला गिवन दैट ही पेस फिफ्टी सेवन मतलब पाँच लाख सत्तर हज़ार रुपया इसने पेड किया रहमान ने फार इज़ न्यू कार और कैलकुलेट दी परसेंटेज डिस्काउंट ही रिसीव्ड तो इसने कितना डिस्काउंट रिसीव किया ये हमने निकालना है तो परसेंटेज जो है फाइव परसेंट सेवन परसेंट नाइन परसेंट या टेन परसेंट परसेंटेज में हमने निकालना है डिस्काउंट तो फाइव परसेंट इसका दुरुस्त ऑप्शन है उसकी वजह क्या है कि जो औरिजिनल प्राइस है वो है छः लाख और पेड किया है पाँच लाख सत्तर हज़ार तो डिफरेंस जो निकला वो निकला थर्टी थाउजेंड का मतलब थर्टी थाउजेंड जो है वो उसको मिला एक्चुअल डिस्काउंट तो आगे उसने पूछा क्या है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तीस हज़ार की तो तीस हज़ार को हम जो है वो तकसीम करेंगे छः लाख पर क्योंकि जो एक्चुअल कीमत है जो ओरिजिनल कीमत है वो है छः लाख छः लाख पे तीस डिस्काउंट मिला तो तीस हज़ार तकसीम छः लाख मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड जो इसका डिस्काउंट बनेगा वो बनेगा फाइव परसेंट दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की आपको तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सके